എന്റെ പൊന്നു ഒരു രക്ഷയില്ലട്ടാ അടിപൊളി സ്ഥലം ഞാൻ ഇത്ര നാളിവിടെ താമസിച്ചിട്ട് ഓ സോറി ഇൻട്രോ പറയാൻ മറന്നു പോയി ഇവിടെ വന്നതിൻ്റെ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിൽ സത്യം പറഞ്ഞ ഞാൻ ഇൻട്രോ പറയാൻ മറന്നു പോയി അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു കിടുക്കാച്ചി സ്ഥലം കിടുക്കാച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നേരിട്ട് വന്ന് കാണണ ഈ സ്ഥലം എൻ്റെ അമ്മ ഒടുക്കത്തെ പറഞ്ഞ ഇവിടെ ഈ ദുബായുടെ ഇടയിൽ ദുബായുടെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കില്ല ശരിക്കും സത്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഈ അറിയാതെ തെറ്റി റോഡ് എടുത്താണ് ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായപ്പോൾ ഞാൻ ഓഫീസിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ തെറ്റിയിട്ട് ഞാൻ ഈ വഴി വന്നതാണ് അപ്പോഴാണ് ഇവിടെ എത്തിപ്പെട്ടത് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എൻ്റെ പൊന്നോ ഒരക്ഷയില്ല ഇതുകൊണ്ടല്ലേ ഇത് ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഞാനിതിൻ്റെ വ്യൂ ശരിക്കും കാണിച്ചു തരാം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടം പോലെ കിഴികൾ ഇപ്പോൾ ബേഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഇത് അടിപൊളി ഒരു സ്ഥലമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കിടൽ ലൊക്കേഷൻ ഇഷ്ടം പോലെ കിളികൾ അതും പല വെറൈറ്റി കിളികൾ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം കേട്ടോ ഇത് മാത്രമല്ല ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ ക്യാമറയിൽ ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ കിളികളൊക്കെ നടത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ദുബായ് നഗരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നാദൽ ഷിബ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് പാലസിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് ഉള്ള ഒരു ഒരു ചെറിയ കാട്ടിൽ കാടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ കാടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷെ എന്നാലും ഇതാണ് കാട് ഇവിടുത്തെ കാട് ദുബായിലെ കാട് എങ്ങനെയുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് നേരെ നടന്നു നോക്കിയാലോ അത് ഞാൻ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടോ ഒരു 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 കിളി അങ്ങോട്ട് പോയതുണ്ടോ അത് എന്താ കാടയുടെ പോലെ ഒരു കിളിയാണ് കാടയാണോ എന്നൊരു സംശയം ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് ഇറങ്ങി വരുമ്പോഴേക്കും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാനുകൾ മാനാണോ ഗസലാണോ എന്ന് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല ഈ ഭാഗത്തോട്ട് ഉണ്ട് നമ്മൾ നേരെ മുന്നിൽ കാണുന്ന ഭാഗമുണ്ടല്ലോ അവിടെയൊക്കെയാണ് ഓടി അപ്പോൾ ഞാനത് അങ്ങോട്ട് പോയി നോക്കണം പക്ഷേ ഒന്നിനും കാണാനല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എവിടെ ഇതിന് ഈ മാനുകൾക്ക് ഒളിച്ചിരിക്കാൻ എവിടെയോ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അത് എവിടെയാണെന്ന് എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ ഞാൻ മുമ്പൊരു ഇതുപോലെ സ്ഥലത്ത് പോയപ്പോഴും ഇതുപോലെ മാനെ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ കുറേ നേരം ഫോളോ ചെയ്തു പക്ഷേ ഒരു പൊടി പോലും കണ്ടെടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഇത് ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റാണ് ഞാനിത് ഈ മാനെ കണ്ടിട്ട് ക്യാമറ വാതിക്ക് തിരിക്കുമ്പോഴേക്കും ഇവർ ഓടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ ഈ കുറ്റിക്കാട്ടിലൊക്കെ ഒന്ന് പോയി നോക്കട്ടെ ഇത് ബാക്കിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ ഭഗവാനേ കാട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്കാണ് വല്ല ആനയോ പുലിയോ കഴുതിയോ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ ഇതേ ഇവിടെ നോക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ ആരുമില്ല ഒന്നും കൂടി നടന്നു നോക്കാം ഹലോ മാനേ മാനേ ഒന്ന് പോളാ ഹാവി മാനുണ്ട് ഇവിടെ അല്ല ഒരക്ഷയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ വന്നിറങ്ങി ഉടനെ തന്നെ രണ്ട് മാനുകൾ രണ്ട് മാൻ ഷെഡേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒറ്റ ഓട്ടം ഇത് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് പിന്നെ ഇത് എവിടേക്ക് പോയി എന്നൊരു പിടുത്തം കൊണ്ടതില്ല അതായത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അങ്ങനെ ഉറങ്ങി ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഇതാ ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് തിരി ക്യാമറ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ മുയലുകൾ കാട്ടുമുയലുകളുണ്ടല്ലോ ഇതാ ഭാഗത്ത് ആ പനയുടെ ഭാഗമുണ്ടല്ലോ ആ ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ട് ഓടി ഇപ്പം ഞാനത് അങ്ങോട്ട് ഫോളോ ചെയ്ത് പോവാണ് ഇത് ഞാൻ തോന്നുന്നു തള്ള കഴിയുന്ന തള്ളല്ല കേട്ടോ തള്ളല്ല സത്യം കിട്ടും അപ്പം അത് വിശാലമായ ഫോറസ്റ്റ് ഇതാ നമ്മളെ വണ്ടി ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു വന്ന് ഞാൻ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് കിടക്കുകയാണ് ചെറിയൊരു പേടിയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പാമ്പിനെ കണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നൊരു സംശയം ഉണ്ട് കേട്ടോ സാർ അപ്പം നിങ്ങൾ ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഞാൻ വണ്ട വണ്ടലടിക്കുക അല്ല ബടായി അടിക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷേ സത്യമായിട്ടും അല്ല ഇവിടെ ഈ സാ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതായത് പാമ്പിൻ്റെ ചില ചീറ്റിലും പീ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആക്കാം പിന്നെ തൊലി ഈ ഷ്രെഡ് ചെയ്ത തൊലി ഉണ്ടല്ലോ അത് അവിടെ ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ചെറിയ അംശങ്ങൾ അപ്പോൾ ഞാൻ പറയില്ല മുയലിനെ കണ്ട് ഈ ഭാഗ
ഇപ്പോൾ ഈ നടന്നു പോകുന്ന വഴിയിൽ മൊത്തം ഈ മാനിൻ്റെ കാഷ്ടങ്ങൾ കാണാം മാനിൻ്റെ ആണോ മൊയലിൻ്റെ ആണോ എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും സംഭവം അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് കാടും ഈ കാടിൻ്റെ കുളിരും കോരിത്തരിക്കുന്ന നിമിഷം എൻ്റെ അമ്മോ ബാക്കിൽ നിന്ന് ആരും വന്ന് പിടിക്കാനും മതിയായിരുന്നു ഈ ഭാഗത്തോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ ഈ മാനിൻ്റെ കാഷ്ടവും പിന്നെ അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ കുരുകുരു പോലെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ശരിക്കും നമ്മൾ ആട്ടങ്ങാട്ടം പോലുണ്ട് സാറിന് അപ്പോൾ ഈ ഏരിയയിൽ ഇഷ്ടംപോലെ മാനുണ്ടെന്നുള്ള ഉറപ്പാണ് അതായത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് ക്യാമറ പിടിച്ച് വെറുതെ ഒന്ന് മുന്നോക്കി നോക്കിയപ്പോഴേക്ക് രണ്ട് മാന അങ്ങോട്ട് ഓടിപ്പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ സംഭവം എൻ്റെ ക്യാമറയിലേക്ക് അത് പതിയില്ല എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ അത്രയും ഫാസ്റ്റായിട്ടാണ് അത് പോകുന്നത് ഞാൻ ഈ സാംസങ്ങിൻ്റെ മൊബൈലും പിടിച്ചാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളതിൽ മറ്റേ നിക്കോണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കാനൻഡോ വലിയ സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് ക്യാമറ ഒന്നും ഇല്ല ഇത് സ്പോർട്സ് ആക്ഷൻ പോലെ പിടിച്ച് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പക്ഷേ എന്തായാലും ഇത് കുറേ നേരം നോക്കിയിരുന്ന് പതിഞ്ഞിരുന്ന് ഒക്കെ എടുത്താൽ അമ്മാരെ പിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മളിങ്ങനെ നടന്ന് സൗണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വരുമ്പോൾ ഈ മാനുകളൊന്നും അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടില്ല ആ കൂടി രണ്ടോ മൂന്നോണം ഉള്ളോ എന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ഈ ഏരിയയിൽ അത് അതും നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ വിളിച്ചോടി പോവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നടക്കുന്ന സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ അത് വേറെ ബാത്തിക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി പോവാണ് അതുപോലെ തന്നെ മൊയിലും പിന്നെ വേറൊരു സംഭവം കുറേ ചെടി ഈ ഈ മരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെ ഈ മരുഭൂമി വളരുന്ന ടൈപ്പ് മരങ്ങളാണ് എന്നാലും നമ്മളെ സാധാരണ വേറെ നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ കണ്ടുവരുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് മരങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കാണാൻ കണ്ടു വലുതായി നിൽക്കുന്നത് അത് ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവർ കൊടുത്ത് പ്ലാൻ ചെയ്തായിരിക്കും അവിടെ അറിയില്ല എന്തായാലും സംഭവം ഇപ്പോൾ ഈ വി ഈ സമ്മറിൽ ഇത് ഇത്ര ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പച്ച പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ വിൻ്ററിൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ അവിടെ നല്ല ഫുള്ള് പുല്ല് മുളച്ച് ഇങ്ങനെ അടിപൊളിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും എന്തായാലും ഇവരിവിടെ നനയ്ക്കുന്നുണ്ടോന്നും തോന്നുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈപ്പും ഇതൊന്നും കാണാനില്ല അവിടെ സാധാരണ ചില സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ ഇവിടെ പൈപ്പിൻ്റെ ഈ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ ഹോസും പൈപ്പും ഇതൊക്കെ എടുക്കുന്നതാണ് അത് നനയ്ക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫുള്ള് പുല്ലൊക്കെ ഇങ്ങനെ തഴച്ച് വളർന്ന് നിൽക്കുകയാണ് പിന്നെ അപ്പുറത്ത് എന്താണ് പുള്ളിലേക്കൊക്കെ പോകാൻ എനിക്ക് ചെറിയൊരു പേടിയുണ്ട് കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത് ഞാൻ ഈ ഷൂ മര്യാദകളുടെ ഷൂ ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇനി വല്ല പാമ്പും തേളും അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാടി കടിച്ചാലോ കടിച്ചതിന് കൊന്താലോ അപ്പോൾ എനിക്കങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു ഭയമില്ല അതില്ല പിന്നെ ഈ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ നടക്കാനും ചെറിയൊരു പേടിയുണ്ട് ഉള്ളിൽ ഇത് തീർത്തും ഒരു അവിചാരിതമായൊരു സംഭവമായതുകൊണ്ട് ഗോപ്രോ ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ സാംസങ്ങിലാണ് ഇപ്പോൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് എസ് ട്വൻറ്റി അൾട്രയിൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ചെറിയ ഷേക്ക് ഉണ്ടാവും നമ്മളിങ്ങനെ നടക്കുമ്പോഴൊക്കെ സ്റ്റിൽ വെറുതെ ഇങ്ങനെ സൂം ചെയ്യും പാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ നടന്ന് ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ചെയ്യുമ്പോൾ വീഡിയോഗ്രാഫി ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും പിന്നെ ഇവിടെ ഈ സമ്മറായിട്ടും ഇത്രയും പച്ചക്ക് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കിപ്പോഴും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഭയങ്കര ഗ്രീനറിയാണ് അത് നിങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാലല്ലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു എന്താ പറയുക വൈകുന്നേര സമയത്ത് നട്ടച്ചൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ശരിക്കും പൊള്ളി ചത്തു പോകാൻ കേട്ടോ അപ്പോൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വൈകുന്നേരം നമ്മൾ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ വരിക പിന്നെ ഇതിന് തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഏതോ ഷേക്കിൻ്റെ പാലസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ലേറ്റ് ആവാതെ വരണം ഇവിടെ നിറയെ സെക്യൂരിറ്റി റീസൺ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചര ആറ് മണി വരെ ഉള്ള ആലേ ഉള്ള വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത്രയ്ക്കേ ഉള്ളൊരു ഏരിയ തന്നെ ഉള്ളൂ ഒരു അര മണിക്കൂർ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ നടന്ന് കാണാനുള്ള ഒരു ഏരിയ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഈ മാന്യൊക്കെ കാണണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ വന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും പെട്ടെന്ന് ഓടിപ്പോകുന്നത് കാണാം പക്ഷെ നമുക്ക് ഫോട്ടോ ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല
അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ശരിക്കും മാൻമെയ്ഡ് അല്ല ഉറപ്പാണ് ഇത് ഇവിടെ നാച്ചുറലായിട്ട് ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവം തന്നെ ഈ ഒയാസിസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഡെസേർട്ടിലൊരു ഒയാസിസ് അതാണ് സംഭവം അത് പിന്നെ ഇവിടെ എവിടെയോ ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ കുറച്ച് ഒരു പോണ്ടോ പൂളോ എന്തോ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ആ വരുന്ന വഴിക്ക് കുറേ കുറ്റിച്ചെടികൾ പോലെ ഇങ്ങനെ നിന്നല്ലോ അതിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ വെള്ളം ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് മാർഷ്ലാൻഡാണ് അത് അപ്പോൾ അവിടെ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നുണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പോഴും വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന പോലെ എന്നിട്ട് അവിടെ തവളയൊക്കെ കറിയുന്ന സൗണ്ട് കേൾക്കാം ആ ഏരിയയിൽ അപ്പം എന്തായാലും ഇവിടുത്തെ മാനുകൾക്കൊന്നും തീരെ ഭാഗ്യമല്ല എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ വരാൻ അവർക്ക് താല്പര്യമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അവരോടി പറഞ്ഞത് എന്തായാലും അടുത്ത പ്രാവശ്യം എന്തായാലും വന്ന് അവന്മാരെ പിടിക്കും ഉറപ്പായിട്ടും ഞാനിതിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് അവന്മാരെ ഈ വീഡിയോയിലാക്കും അങ്ങനെ സൂര്യൻ ഇതാ അസ്തമിക്കുന്നു ദ സണ്ണീസ് ഓഫ് ദ സെറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള സമയമായി എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നിൽ നല്ല നേരെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ഏരിയ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ കാട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ കാണുന്നത് പാലസിൻ്റെ മതിലാണ് അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് പോവുക സൂക്ഷിച്ച് തൊക്കിക്കേണ്ട ഒന്നും പറയല്ല കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലൊരു സ്ഥലം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ ദുബായിൽ ദുബായുടെ ഉള്ളിൽ അപ്പോൾ ഞാനിനി നല്ല സ്ഥലങ്ങളൊന്നും കാണിച്ചൊന്നുമില്ല കാണിച്ചില്ല എന്നുള്ള പരാതി ഇങ്ങനെ പറയരുത് അടിപൊളി സ്ഥലമാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ എന്തായാലും പിള്ളേരൊക്കെ ആയിട്ട് ഒന്നുകൂടി വരണം അവർക്ക് അതൊന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഫാമിലിക്കായിട്ട് വരണം അവരിത് കണ്ടിട്ടില്ല അവർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും അവർ എക്സൈറ്റഡ് ആവും ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ തന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ വഴി വരുന്നത് ഇതുവരെ ഞാൻ എത്രയോ പ്രാവശ്യം അത് ഇവിടെ പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഹൈവേ കൂടെ പക്ഷെ ഞാൻ ഇതുവരെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയിട്ടില്ല ഇതിപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് വന്നപ്പോൾ അബദ്ധവശാൽ ഞാൻ ഒരു ലൈൻ തെറ്റി ഇതിലേക്ക് തിരിയേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ കണ്ട ഒരു കാഴ്ചയാണത് ഓ എനിവേ ദാറ്റ് ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ അങ്ങനെ വഴി തെറ്റി വന്നത് നന്നായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മുമ്പിൽ നോക്ക് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ക്യാമറ ഒന്ന് വേണം ഇതാണ് മുമ്പിലേക്കുള്ള കാഴ്ച എല്ലാവർക്കും വളരെ നന്ദി എനിക്ക് നമ്മളെ ചാനലിൽ തൗസൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൻ്റെ മുകളിലായി ദൈവം സഹായിച്ച് എൻ്റെ കുറേ ഹാർഡ് വർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു കുറേ സൈറ്റിലൊക്കെ പോയി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യലും അങ്ങനെ ഞങ്ങളെ പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനെ കിട്ടിയത് അല്ലാതെ ചുമ്മാ അതല്ല പിന്നെ വീഡിയോസിൻ്റെ വ്യൂസ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് കൂടി വരുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ കൂടുതൽ ഷോർട്സ് വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് വ്യൂസ് കൂടി വരുന്നുണ്ട് ദൈവം സഹായിച്ച് എനിവേ ഇതൊരു പൈസ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പരിപാടി എന്നുള്ള ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ പൈസ ഉണ്ടാക്കാനോ നല്ലത് ഇത് എനിക്കൊരു എൻ്റെ ഒരു പാഷനാണ് അപ്പോൾ ഈ പാഷൻ എങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവുക അത് അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും അത് എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും ഐ ഡോൺ മൈൻഡ് ഞാൻ അത് കൊണ്ടുപോകും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും വിചാരിക്കുന്നു ഈ ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ഞാൻ താഴെ തട്ടി കയറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കാണണം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളെ സ്ഥിരം പ്രേക്ഷകരൊക്കെ ഇത് പോയിട്ട് ഈ സ്ഥലമൊക്കെ വന്ന് കാണണം കേട്ടോ അടിപൊളി സ്ഥലമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും ഉറപ്പായിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ നിസാൻ പെട്രോൾ കണ്ടില്ലേ അടിപൊളി കുട്ടപ്പനായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഇതുവരെ പതിനാറ് കിലോമീറ്റർ ആയിട്ടുള്ള പുത്തൻ വണ്ടിയാണ് എപ്പോഴും അപ്പോൾ ഇനിയേ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ നന്ദി നമസ്കാരം സ്റ്റേ സേഫ്